kichwa cha somo la leo mtazamo wa Mungu juu ya nyumba yake tunapoongelea nyumba ya Mungu ama unapoona maandiko yanaeleza kwa habari ya nyumba yangu ambapo tutaenda kuyasoma maandiko so muda mrefu ninaomba usije ukachanganya na kanisa unapoliongea kanisa la Mungu kwa mfano hapa napoongelea kwa habari ya kanisa la Mungu ninaongelea juu ya nyumba hii na watu wake kwao tukisema mtazamo wa kanisa la HVC ni nini atajitokeza mtu hapa atasema sisi HVC mtazamo wetu anaongelea kwa habari ya jengo pamoja na watu wa mle ndani lakini pia kwa Biblia unapoona maandiko yanaeleza kwa habari ya mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Anaposema kujenga mwili wa Kristo ama kubomoa mwili wa Kristo. Kinachoongelewa pale ni watu. Watu. Sisi hapa ni viungo katika mwili wa Kristo. Watu. anapoliongea kanisa lake anaongelea kwa habari ya watu pamoja na majengo kanisa la Bwana anapoongelea mwili wa Kristo anawalenga watu wale watu wanaomkiri Yesu kwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yake hao watu ni mwili wa Kristo kwa anapoongelea kwa habari ya nyumba ya Mungu anaongelea kwa habari ya jengo ambalo linatumika kumwabudia Mungu anapoongelea nyumba anaongelea jengo ambalo linatumika kumwabudia Mungu amen kwa hiyo unapo ninaposema mtazamo wa Mungu juu ya kanisa ni tofauti na nilichokisema sasa kwamba mtazamo wa Mungu juu ya nyumba yake mtazamo wa Mungu juu ya nyumba yake Na ndio maana ukisikia Mungu mtazamo juu ya kanisa utaanza kuona zinaongelewa dhambi na mambo mengine. Kwa sababu kanisa ni watu. Lakini anapoongelea mtazamo juu ya ile nyumba yake, nyumba ya Bwana. Anataka mtazamo huo uwe wa watu juu ya hiyo nyumba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu ana mtazamo wake ambao leo tunaenda kuangalia mtazamo wa Mungu juu ya nyumba yake. Na ule mtazamo wa Mungu juu ya nyumba yake ndio unaotakiwa uwe mtazamo wetu sisi juu ya nyumba ya Mungu. Tutasoma maandiko tutaona ya kwamba watu walibarikiwa juu ya mtazamo tu na watu wakainuliwa juu ya mtazamo na mtazamo wa mtu juu ya kitu fulani unaleta muunganiko wa nguvu za Mungu na ndio maana Yesu akawauliza wale mitume akawaambia huko nje mtazamo wa watu juu ya mwana wa Adam ukoje wakasema ese huko nje kuna jamaa ukipita wanakuita wewe ni Yohana mbatizaji. Akasema na wengine, akasema na wengine ukipita huko mtazamo wa watu juu yako wewe. Wanasema wewe ni Elia. Wengine wanasema ni mmoja wa manabii. Wengine wanasema ni Yeremia. Akasema okay, na wewe na ninyi hapa mtazamo wenu juu yangu mimi ni upi? Simon Petro akanyosha mkono. Akasema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema Petro sikia. Kwenye mtazamo huo. Mtazamo huo nitalijenga kanisa langu. 
anachokiongelea hapo sio jengo anaongelea watu amen pamoja na jengo amen halafu akasema na malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa aongelee jengo anaongelea watu amen na kanisa kwa ujumla na majengo na watu kwa hiyo walipata muunganiko wa nguvu za Mungu kupitia mtazamo mtazamo sahihi wa Petro uliachilia nguvu za Mungu kimuunganiko na kanisa Huo ulikuwa mtazamo sahihi juu ya mwana wa Adam ni nani aliyetazama sawa sawa akatoka na thawabu sasa leo tunataka tuangalie huo mtazamo wa Mungu juu ya kanisa lake Utaangalia mtazamo wa Mungu juu ya kanisa lake utaona mambo mengi sana mengi sana ambayo tumekuwa tukihubiri kila siku uhitaji wa Mungu kwa watu wake na hii ndio imekuwa nyingi sana kwa sababu tunataka watu kanisa la Bwana walijue mtazamo wa Mungu juu ya kanisa ili watu waache dhambi, watu wapendane, watu wasihusudiane, watu wasije wa, wa, wakawa na upendo wa Mungu akaacha upendo kwa jirani yako. Wote ule ni mtazamo wa Mungu juu ya kanisa lake watu wale. Lakini mara chache sana ambapo tunasoma kwenye Biblia, tunaona mtazamo wa Mungu juu ya jengo, juu ya jengo, hili jengo na vitu vyake. Leo nataka tuangalie mtazamo wa Mungu juu ya nyumba yake jengo haleluya amen utafungua kitabu cha hagai hagai sura ya kwanza na nitaanza kusoma ule mstari wa kwanza katika mwaka wa pili wa dario mfalme mwezi wa sita siku ya kwanza ya mwezi neno la bwana lilimjia zerubabeli mwana wa sheltiel liwali wa Yuda na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu kwa kinywa chake Hagai nabii kusema Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana ya Bwana kinachoongelewa hapo ni nyumba ni jengo Haleluya. Amen. Kinachoongelewa ni jengo. Ehe. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema ehe. Jehu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao. Ehe. Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika. Hali ya kuharibika ehe. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi. Ehe. Zitafakarini njia zenu. Zitafakarini njia zenu. Mepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakula lakini hamshibi. Ehe. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana au naye moto. Mnajivika nguo lakini hapana au naye moto. Na yeye apatae mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Na yeye anayepata mshahara anapata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Tunaona hapa maandiko yanaeleza kwa habari ya utoshelevu haukuepo. Haukuepo. Hao watu wamejikuta tu hakuna utoshelevu. Wanavaa lakini hawaoni joto. Wanakula hawashibi. Wanakunywa kiu haikatiki. Wanapata hela wakiweka mifukoni, wanaweka kwenye mifuko iliyo toboka toboka. Kwamba wanachokuwa nacho hakiwatoshi. Watakachobakiza kinapotea Halafu hawajui shida iko wapi Hawajui shida iko wapi Wanaisha tu kununungika jamani mwenzenu yani hata sivyo nikifanya hivi mambo hayaendi nikifanya hivi mambo hayaendi lakini hawajui chanzo cha tatizo ni nini Mbona kama kufanya kazi tunafanya kuna asiyefanya kazi huko ndani 
kila mmoja kwa nafasi yake anajishughulisha na jitahidi hapa na pale kutimiza yale malengo aliyojiwekea kwa siku anahangaika kila mmoja anajaribu kufanya hivi lakini mtu akirudi nyumbani anakaa muda mwingine kwa sisi wanaume ukimpata mwanamke anaakili anakubana anawaambia baba nani eh mbona kila siku unaenda kazini lakini tunahangaika hata ada ya watoto hatuna Anakuuliza baba nani hebu tujadili mbona wewe kila siku unafanya kazi lakini mbona hata urudi na chakula hata ukirudi na chakula ka chakula unakorudi nako tunajilamba lamba hakuna utoshelevu hao watu wanaona matokeo hawajui chanzo wanayasikilizia maumivu hawajui yanakotokea wanapitia changamoto hawajui wachomokaji hawajui chanzo cha hiyo changamoto hasa Mungu anaamua kuitazama Israeli anaamua kuwatazama watoto wake anaamua kuwafichulia siri ya kwamba ninyi sikiliza msiumize kichwa kwa nini mnapitia changamoto nataka niwaambie changamoto inatokea wapi ndio anaanza kumtuma maneno yake Mungu anayaweka kwenye kinywa cha nabii Hagai anaambia nenda kwa Yoshua nenda kwa Zerubbabel nenda kawaambie kwa nini wanaota hawapati joto kwa nini wanakula hawashibi kwa nini wanatafuta vinavyowapata vinawekwa kwenye mifuko ile toboka toboka kawape siri ya mapito yao siri ya mapito hamna kitu kizuri kama mtu akajua siri ya pito lake unajua ameshatoka kwenye hilo pito usipojua siri ya pito hauwezi toka hasa hapa nabii anawekewa neno la Bwana liende likafichue mapito ya wana wa Israeli kwa nini wanapitia changamoto hizo wametoka tu kurudi katika nchi ya utumwa wa Babeli wamekuja pale wanaambizana sasa hapa hapa ndo alikuwa babu yako na hapa palikuwa peni mipaka yenu ni hii wamekaa miaka sabini huko afu kila mmoja anadaka kiwanja chake pale akidaka kiwanja chake pale wanaanza kutengeneza nyumba hasa tuone kisa wanaanza kutengeneza nyumba wanajikuta kila mmoja yuko bize na nyumba yake anajenga hapa na jenga hapa wameiacha nyumba ya bwana Mungu akasema no nitaanza kuwapotezea mnachokipata wakipata kinapotea kwa lugha ya kibiblia wanaweka kwenye mifuko ili otoboka toboka. Alafu cha pili baada ya kupoteza ninaweka ukame, uhaba. Mtapata, mtakula hamshiki. Na hii inawakuta watu wengi tu. Hata hapa huwa tunawaona wengine. Kimwangalia tu staili yake unajua kabisa huyu huwa hashiki. Angalia tu anavyoona foleni naenda anakuwa na wasiwasi. Jamani jamani eh taratibu huko mbele tuko wengi huko nyuma. Ujue kabisa huyu hajazoea kushiba. Na vile unavyomwona anatoa tabasamu la kirushwa rushwa kwa anayegawa nyama. Unajua kabisa huyu hana desturi ya kushiba. Huwa tunaona tunapita hapa tunaona na ndio maana mwaka mpya nikaweka ngombe na hamkumaliza mwaka unaokuja nataka niweke ngombe wawili mje siku mbili kabla ili mle mpaka mbaki mnaangalia na mnavuka macho mwaka mnaangalia na hivi mmeshiba nyama kitimoto imechanganyikana na bata huko ndani na ngombe kwa sababu kila mwaka lazima kuwa kuna utukufu hadi utukufu hutaki vya mwaka jana vya mwaka mwaka unaokuja inachinjwa kitimoto kipindi unaishangaa kitimoto inachinjwa mbuzi kipindi mbuzi au mjamla anachinjwa bata kipindi mabata anachinjwa kuku anachinjwa ndio tuone mtu anavyochanganyikiwa kwa kuna hali fulani ya utoshelevu ha watu wakajiona hawana utoshelevu hapo hawajagundua chanzo cha kuto kutosheka nini mbona hatutosheki mbona tunakula hatushibi ni siri gani? Hao watu 
Mungu aliwasaidia kwa sababu sijaona kwenye maandiko wakitafuta chanzo cha mapito. Na vile hivyo ndio ambao watu wengi unakuta wamekata tamaa, hawafuati na kutafuta tena chanzo cha mapito, wala ishia tu kugugumia na kuendelea kuvumilia. Unakuta tu mtu anapitia mapito anaendelea tu kusema ah bwana we, Mungu siku atakaopenda atanitoa. Usiseme Mungu siku atakaopenda. Hayo sio maombi sahihi. Hayo ni maombi ya watu wasioelewa maandiko. Sema hivi Mungu uliweka neno kwa nabii Hagai. Leo yupo mtumishi wako Pastor Miamba. Weka neno ndani yake litakaloachilia majibu ya maswali yangu. Amen. Alafu nitapanda hapa mimi. Mimi najua natimiza wajibu wangu wa kuhubiri kumbe mtu mmoja anapewa majibu ya maswali yake. Ndio maombi sahihi ya watu wa Mungu. Haleluya. Endelea hapa kidogo mstari wa Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitafakarini njia zenu. Zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba. Pandeni milimani mkaelete miti mkaijenge nyumba. Nami nitaifurahia nami nitatukuzwa nita asema Bwana. Nami nitaifurahia nami nitatukuzwa asema Bwana. Mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache tena mlipovileta nyumbani vikapeperushwa mlipovileta nyumbani vikapeperushwa ni kwa sababu gani ni kwa sababu gani asema Angalia. bwana wa majeshi asema bwana majeshi anauliza ni sababu gani sababu ya changamoto kwa nini vitu vinakuja vinapeperushwa ni sababu gani mtu mmoja anajiuliza kwa nini mwaka 2023 vilikuja vingi vikapeperushwa ni kwa sababu gani Ehe. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa katika hali ya kuharibika. Wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Ehe. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zimezuiliwa zisitoe umande. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande. Nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Uh! Nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Kati ya laana kubwa ni hii. Moja ya laana kubwa jana wakati tunaomba maombi ya mfugo wa jana. Prayer point ilikuwa ni hii. Tukaambia Mungu mwaka huu hata kama nataka kutuwekebisha. Hata kama nataka kutujenga, hata kama nataka kututengeneza usizuie mbingu kutoa umande wala usizuie nchi ama ardhi kuzaa matunda tujenge tu Mungu wetu tufundishe watumishi tupo tayari kuahubiria watu weka moyo wa unyenyekevu watu wako waelewe lakini usizuie nchi amen kutoa umande watu wako walisikie neno wakati wanafanikiwa Amen. Watu wako alisikia neno la maonyo wakati wanainuliwa. Amen. Watu wako wapokee wakati bado unaendelea kuwajenga. Usizuie nchi. Amen. Kutotoa matunda yake. Ruhusu mbingu ziachilie umande na nchi itoe matunda yake wakati tunaendelea kutengenezana. Amen. Ndio maana Bwana akaachilia maufunuo makubwa ya kutengeneza mifumo ya kutengeneza watu. Amen. Ikiwa hii mifumo niliyotangaza hapo, nini maana yake? Hii mifumo niliyotangaza hapo itakupeleka wewe utembee njia fulani hivi ambayo huko ukitembea utakuwa unaepukana na majanga mengi sana. Anasema sitafakarini njia. Wakati nyumba ya Bwana inataka kujengwa, wewe unakimbilia nyumbani kwako. Zitafakari njia. HVC leo lazima tupate watu watakaoamua kuzitafakari njia zao. Waangalie input zao katika huduma. Waangalie wana msaada gani katika kuijenga nyumba ya Bwana. Tunapofikiria kuijenga nyumba ya Bwana kabla ya kuanza kujenga lakini lazima tutengenezwe kwenye mtazamo. Amen. Angalia hapa kinachohubiriwa hapa Mungu hawaambii waende tu wakakate fitu. Ta kwanza ameanza kuwatengeneza kiufahamu wageuzwe mtazamo wao wajue ni kwa nini wanapitia wanaoyapitia 
ni kwa sababu kuna mahali hawajakaa sawa kwenye swala la kuitazama nyumba ya Bwana. Ushindi wa kwanza ni nini? Ulikugeuza wale watu waanze kuitazama nyumba ya Bwana kwa mtazamo ambao mwenye nyumba anaitazama. Amen. Hallelujah. Amen. Mtazamo mwenye nyumba. Je, mtazamo mwenye nyumba anataka nini? Mimi mke wangu nyumbani kule. Ana utaratibu wake ambao wote tunaujua. Ye hapendi uchafu. Kwa kila kitu nataka kiende hivi kiende hivi kiende hivi kiende hivi. Leo nitawapa siri za ndani sana. Niwaibie moja. Mimi mke wangu hata nikilala hivi. Akigundua kuna kamchanga hata kadogo kitandani hata saa nane za usiku atakuamsha. Awambe naomba nyanyuke nifanye usafi. Ha! Bwana tulali tuko ni kamchanga uko na shida gani? Ah ah nyanyuka. Ya, utanyanyuka tu kumuta chuka ataweka usafi anachomekea kabisa hivi na lula safi pame nyoka namna hii hamna tamchanga ukipitisha hivi kama uko Ulaya usii mbapi ndio unaingia kulala pale ndio utaratibu wake sasa kwa kuwa mimi najua utaratibu wake afu sitaki nisumbuliwe nikiamka nikilala sababu nikilalaga hata kama ni masaa mawili nalala naambia naomba kaugue kabisa mchanga kagua kabla sijaingia kulala maana sasa uni, uni, uni kurupue sana na usiku kagua na yeye anagundua ah wewe ndio kuingia kulala na yeye anafanya kwake anaweka na futa kila kitu kila kitu anaweka ndio utaratibu na mimi naujua utaratibu na kuna vingine naanzaka kujitetea kabisa ambaye mke wangu wewe ukiona ninaingia nimeshuka kwenye gari socks nyingine iko sebleni nyingine iko chumbani wezi taftage tu ziliko kwa sababu au koti nalivulia hapa ujue huko niko toka nimekemea mapepo nishavuruga nimechoka kwa hiyo nikifika nyumbani naanzaka kuvulia koti mlangoni naliweka hapa koti na socks pale na anafika anaanza socks anaanza kuzikusanya na kuzikusanya na kuziweka ambaye wewe vumiliaga tu kwa sababu nikamwambia siku moja ukiona na mimi nina panga sana socks na kuziweka hivi ujue na mimi sasa nishakuwa mwanamke nikaambia wewe vumilia ni nyumba yake anajua jinsi anavotaka iwe anavotaka iwe na mtazamo wake wa hiyo nyumba wote tunaujua hata watoto wanajua ah sio kwa kuacha hapa sio cha kuacha hapa ah kila kitu kikae kwenye oda anatamani nyumba yake iwe namna hii na mtazamo wake uko hivi na ukienda kinyume na mtazamo wake ushamkwaza kwa lazima ufuate ili muende sawa sawa hauwezi kalundika nguo chafu wewe tukaacha nguo chafu kaikuta na chafu hapa hapana yani nguo ikichachwa hapa chafu ukiacha ushaiona ya kwenda dry cleaner imeenda au kuingia kwenye mashine ya kufulia imeshaingia kila kitu kiko kwenye oda ni nyumba ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa vile mtu anavotaka mtazamo wake mimi unaweza kuwa tofauti na mimi. Ah niliambia leo naibia siri za ndani. Alisha safiri siku moja na kuhakikishia sikutoa mchanga wala nini. Na kama alikuja kuona michanga alitoa yeye mwenyewe. Na nilikuwa naingia kulala kama to mwenjeli sitaki kutandika mimi. Naingia cha nikiamka na amka na usha mguu na mnena natoka nje. Wa! Sitaki shurubamiza kwanza kutandika. Na na kuhakikishia sikutandika mpaka alivorudi. Na alivorudi akasema hapa ukitandika akamwambia ni ukweli na hata ungekaa wiki nisingetandika. Mtazamo wake juu anachokitaka ni tofauti na mtazamo wangu. Kwa mimi nikitaka nilandane naye anaporudi lazima nifuate mtazamo wake. Na yeye kuna vitu mtazamo wangu kuna vitu vyake anajua kwamba huu ni mtazamo ni mtazamo usipojua mtazamo mahali fulani shida hata nyumbani kwetu na mitazamo watoto wangu mimi wakipanda kwenye gari la mama yao hawatupi hata karatasi ya pipi wanazihifadhi na zihifadhi gari kwanza lenyewe 
hadi mda mwingine anasema hilo bala mbora mimi nisiendeshe kina masharti kweli yale akifika ah msingizi na miguu hivi sio imefanya nini eh lazima mimi watoto na watoto wanajua mtazamo wakiingia kwenye gari la mama yao wana wanakuwa mimi sasa wakiingia huko kwangu ninapoendaga wana hata makopo ya juice wanayatupia huko wanajua huyu jamaa hata tukitupa wala yeye kwake sio shida lakini kwenye gari la mama yao hawatupi hawatupi mimi nikilitumia nikirudi tu yani kishuka tu tayari kashaanza kulifuta na kuliosha na kulifuta na kulifuta mimi mpaka wanisaidie kufuta wasipo nisaidia kuvuta sio mbaya mimi kwangu maisha anavaa nini imradi Yesu yupo na tunamsubiria arudi tutamkutaga tu kwa kila mtu ana mtazamo Mungu ana mtazamo gani juu ya nyumba yake wale watu wa ile nyumba ambao mnakuja tunakustanika je mtazamo wetu wa hii nyumba ni mtazamo wa mwenye nyumba Na ndio maana huwa tunajaribu kufuata mitazamo ya nyumba ukifika nyumbani kwa watu kaona hapo mlangoni wamevua viatu na wewe unafanya nini Ukiona baba mwenye nyumba amepita hwa ndani na mama mwenye nyumba anapita na malapa ta ta ndani na vitoto vinapita wa wa na, na wewe unafanya nini Unapita hata kama kwako unavua lazima hapa misivui unaonekana hapa hii sio ajenda kwenye hii nyumba Asa mtazamo ukitaka uendane ukipita ukiona nyumba wamevua viatu wewe ukaingia na viatu huko ndani unaweza kukuta mama mwenye nyumba anaongea na wewe anacheka unaona tabasamu fake unauliza kuna shida gani kumbe kiatu ulichoingia nacho story has banned hicho kiatu hicho ingia nacho mu kinamsumbua kweli yani tena nahisi yani yani mpaka ukiondoka naenda kuomba sala ya toba kabisa kwamba amekuziki na mwingine ukimpata ambaye kichwa yake imekaa vizuri ile ndio kuvua tu avua tu haina shida yani we huvui lakini yeye anakuambia avua tu haina shida utaweka hapa yani kwamba anakuambia vua hapa uingi bila ni mtazamo wa kila mwenye nyumba na ili upatane na mwenye nyumba hata kama umeenda sehemu lazima uhakiki mwenye nyumba unamsoma saikolojia anapenda nini hapendi nini na ndio maana kuna watu wanaendaga wanakaa kwenye nyumba za watu hata miaka unaondoka wanalia kwa sababu ulipoingia uliisoma hii nyumba mwenye nyumba mtazamo wake ni nini lakini mwingine unaweza kufika siku mbili tatu wakaanza kukuuliza hivi unatarajia unaporudi upande magari gani yani wanakupa tu stories za kukukumbusha kwamba ese unatakiwa ufanye nini unatakiwa urudi Na ndio maana unapoenda kwenye nyumba mtu hakikisha unakuwa kwanza kuamka kwa mwisho kulala ile tu kwamba sio nyumba yako ah nielewe kama kuna mtu anakaa nyumbani kwa mtu hapa anielewe hata kama anakaa kwa mjomba hata kama ni kwa dada yako hata kama ni kwa kaka yako mashelti ili uweze kulandana na hiyo nyumba na upendwe wa mwanzo kuamka wa mwisho kulala utakuwa wa mwisho kulala na wa mwisho kuamka kwenye nyumba yako. Ah msiseme huyu mchungaji hajajawa roho, nimefurika. Ninakupa vitu vya ufahamu. Ukifika kwenye nyumba ya mtu cha kwanza wewe ukiona yani hata kama ni mwanaume na kuna wanawake hapo, wewe ongoza kuosha vyombo Usiwe kasema mimi sioshi chombo. Yaani mwenye nyumba asioshe na wewe usioshe. Unielewe juu. Plana inaelewa. Hata kama una ndevu. Kanisani wanakuita CP. Imradi uko kwenye nyumba ya mtu, brother, ongoza kuosha vyombo ili hiyo nyumba iwe nzuri. La sivyo utaanza kuulizwa maswali. Eh jamani nauliza mwanza zimepanda siku hizi lakini hapana. Lakini zimepungua wiki hii, wiki ijayo sasa zikapanda. Yaani lugha yake ni kwamba uondokage wiki hii. Lakini kama umeingia kwenye hiyo nyumba alafu umeziba mapengo fulani, 
Ukisema naondoka akwambia ah ah kaa kaa kuna ulazima gani? Ah nataka niende nikafuatilie sio kama tutapiga simu tutawaomba watu wafuatilie huko. Unjua kuna mahali umeziba gepu. Na imradi sio nyumba yako ukifika kwenye nyumba ya mtu hakisha unaziba magepu yote. Hello. Amen. Sasa tunaangalia Mungu anaangalia nyumba yake mtazamo wa wale jamaa ukoje. Naomba nikupe picha. Hao watu, hao watu kila mmoja alikuwa anaiangalia nyumba yake. Hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa na mtazamo wa nyumba ya Bwana. Hakuna katika wale waliorudi ukisoma hapa unakuta huu jumbe ni waliorudi katika nchi ya uhamisho na unasikia wanasema na masalia wale waliobakia pale wale waliokuepo na waliorudi hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa na mzigo na nyumba ya Mungu wote walikuwa na mzigo na nyumba zao wanaumiza kichwa hivi nyumba yangu ni modify vipi iwe nzuri kuliko mwaka jana lakini hajaangalia nyumba ya Mungu ikoje ile tu kwamba una mtazamo huo hata kama hauna hela unatembelea kwenye baraka kinachoongelewa hapa ni mtazamo sio una hela ama hauna ah mtazamo wako wewe juu ya nyumba ya Mungu ni upi unatazama ni nini unawaza kwamba nyumba ya Mungu imepungukiwa nini hapa hivi mimi yani hapa ninaweza ninachoweza kukifanya mimi kwa wakati huu kwenye nyumba ya Bwana ni nini huo ni mtazamo kila mtu ana uwezo kufanya kazi kwenye nyumba ya Bwana lakini mtu anaangalia hivi mimi kwenye nyumba ya Mungu hapa nini naweza nikafanya hivi kweli hata ile mike anayoongelea mchungaji betri ya shilingi moja. siwezi nikanunua mimi hata mbili kwa wiki kweli mchungaji akawa anatumia betri zangu ni mtazamo wa nyumba ya Mungu nyumba ya Mungu unasema nini ni jengo na vifaa vyote vilivyomo ndani ya hiyo nyumba mtazamo wako ukoje Ila tu unapita na kusema yani hivi viti hivi. Ah hivi viti vyekundu visivingi tunge yani hivi viti wangenunuaga vya njano ndio vingi mechi kidogo. Mtazamo wa kugawa majukumu kwa mtu. Huo sio mtazamo Mungu anaotaka kwenye nyumba yake. Anataka kuona mtu akichukua fito, akichukua panga, anaenda milimani kukata nini? Fito wenye watakuja na fito kuna watakao kuja na magogo watakao kuja na nini imradi umekuja na fito mtazamo kwanza anaugeuza mtazamo wale jamaa mtazamo wenu ni nini juu ya nyumba ya Bwana hasa kwa kuwa hao hawajui lakini Mungu ameshafarakana nao amefarakana nao juu ya kuwa na mtazamo mbaya juu ya nyumba yake. Sikia nikwambie Mungu anaweza akafarakana na wewe sio kwamba umetenda dhambi. Umejizuia hauzini, hauibi, auongee uongo, ukadhani uko salama. Ile tu una mtazamo mbaya juu ya nyumba ya Bwana ama hauna ramani au hauna mipango juu ya nyumba ya Mungu kwamba uifanyie nini? Unafarakana na Mungu. Hao watu unaona nasema vi nchi imezuiliwa isitoe matunda mbingu zimezuiliwa zisitoe umande hawa watu wanapata hela wanaweka kwenye mifuko iliyotoboka toboka wanaota moto hawapati joto wanakula hawashibi hawa jamaa hawajatenda dhambi hawajatenda dhambi wana wanahukumiwa kwa mitazamo ya kutokuwa na mzigo kwenye nyumba ya Bwana kama hauna mzigo kwenye nyumba ya Bwana anza kuomba leo Bwana akupe mzigo kwenye nyumba yake. Amen. Ile tu kwamba hauna hela haikuzui wewe kuwa na mzigo. Ile tu kwamba nyumba ya Mungu imekaa vizuri tayari hapa hakikisha unatafuta hivi kwani mimi kuna kitu gani ambacho ninaweza nikakifanya? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mtazamo. Unaweza ukaangamizwa kwa mtazamo. 
na unaweza ukainuliwa kwa mtazamo haleluya amina mtazamo usibadilisho mtazamo na mtu kumbe ukimwangalia mtu unaweza kupoteza mtazamo wako sahihi kwenye nyumba ya Bwana na kinachotokea ni nini cha kwanza mbingu huwa inazuiliwa istoe nini umandi na nchi ama ardhi inazuiliwa istoe nini matunda matunda kwa sababu gani sitaki tena kinikute kama kicho mkuta malaki kwamba yeye ana mtazamo mzuri halafu anataka kutafuta opinion kwa watu ambao hawana mtazamo mzuri na nyumba ya Bwana kilicho kilichotokea ni nini kundi litaundwa sawa kundi litaundwa kwa Kiingereza anasema automatic kundi litaundwa automatic nini maana yake kuna watu Mungu atawaamsha hapa mioyo yao kama alivyoamsha moyo wa Zerubabeli halafu atakuja atakwambia mchungaji tuko tayari kusimama na wewe sasa hizi ratiba ikoje tukwambia sasa hizi ratiba darasa la watoto ingine tena tanyanyuka ise na mimi nataka niunge ile kundi naambia shika nyuma hapa aliposhika rems na wewe shika njo 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 shika 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 mimi sifuatishi wengi kwa sababu sijui ni nani mwenye mtazamo mzuri na nani ya Mungu sijui nani mwenye mtazamo mzuri sawa sawa naweza nikakwambia ise nyinyi wote hapa tuchangie kiasi fulani kumbe mwingine akawa anajisikia maumivu kwa sababu hana mtazamo mzuri anasikia kuumia kwa sababu ni mchungaji amesema wacha nifanye nini nitoe lakini ndani anatoa kwa maumivu makali na kujuta hasa huyu hatabarikiwa nini maana yake mimi kama kiongozi ambaye Mungu ameniweka kuwasaidia kuongoza wengine mimi ndio inabidi nione kila kitu kama mimi ndio napaswa kufanya nikisema tufanye kama kanisa vitu havitakuwa vinaenda vitu havitakuwa vinaenda Nimeona haya mambo yakitokea toka siku nilioweka wazo la kwamba kanisa la watoto tujenge kama kanisa watu wanajua alivyo suasua alivyo suasua toka kanisa la, 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 la watoto linaanza kujengwa mpaka sasa nikilinganisha nyumba nilizozijenga ni nyumba zaidi ya mara tano sita ya kanisa la watoto lakini kanisa la watoto halijaisha zile nyumba nyingine zimeshaisha na watu wanaendelea na kukaa huko na mambo mengine yanaendelea kanisa la watoto lilianza kuliko vitu vingi lakini vime, kwa sababu gani nilisema tutafanya na watu tushirikishane tugawe baraka siwezi hey, hey. baadaye unakuta kwamba speed ulionayo mayombo so speed alionayo shija nifuke nini maana yake kuna uhalali mkubwa wa shija kupunguza speed yako sasa ili usipunguze speed yako tunafanyaje Aha, mimi naenda kujenga kanisa la watoto. Jamani ye, anaenda kujenga ni nani? Ni mimi. Anaenda kujenga nani? Ni mimi. Ili nibebe wajibu wote na nisipoteze mtazamo. Nani anayetaka kushirikishana na mimi? Ah, amepatikana mmoja. Shika hapo kwenye koti. Haya, kipindi unakuja, mayombo simama. Kipindi umekuja, njoo huku. Ehe, niambia Isena, mimi nataka kujenga hili kanisa unalojenga wewe sawa na mimi hapo twende anayetaka jamani anayetaka tunapita mwe na amani kwa jina la Yesu msiwe na shida kabisa anayetaka huko mwe na amani mwe na amani wapendwa hamna shida kanisa la Bwana litajengwa sawa eh sawa eh, eh. anayetaka unge huko lakini kanisa litafanya nini litajengwa unga hapo ah wote hawataki hao twende ha eh hamna hapa anayetaka eh wote hawataki jamani mbarikiwe sana Bwana mbarikiwe sana Bwana eh Eh tunaenda hapo. Aha. Hakuna anayetaka. Eh sawa. Sisi kanisa litajengwa. Pasta miamba mimi nitajenga kama Bwana ishivyo. Mimi na watu ambao Bwana amenipa tutalijenga kanisa la Bwana. Haleluya. Mimi na watu wangu ambao Bwana amewainua sisi tutalijenga kanisa la Bwana. Tutalijenga kanisa la Bwana. Angalia mimi najiona hapa niko peke yangu eh. Na wewe hapa unajiona tuko wawili, si ndivyo? Na wewe unajiona tuko wangapi? Watatu tunaona ukiangalia mbele unajiona tuko wangapi? Na wewe unajiona tuko wangapi? Na wewe unajiona tuko wangapi? 
na wao na jana wanyuma tuko wa sita kumbe kuna msururu mmoja mkubwa sana niambie kanisa baada ya wiki moja alijaisha Mungu awabariki sana Hiyo ndio style ambayo tutaenda nayo sasa hivi. Amen. Amen. Hiyo ndio style ambayo tutaenda nayo sasa hivi. Unajua hiyo style inasaidia nini? Unajua hiyo style inasaidia nini? Hiyo style inasaidia sivi kuondoa manunguniko ya mtu anayefanya na asiyefanya. Watu wengi unakuta anafanya katikati ya kufanya anaanza kuwa na manunguniko. Mbona anafanya peke yake? Kwa sababu gani anatarajia kwamba atafanya na watu asipowaona anunguniko. Unaona unaelewa? Amen. Jamani tununue speaker. Ana uki, ukiwaita watu ununue speaker sio watu wenye mzigo. Ukiona matarajio wengine wasipofanya unaanza kusema mbona mtu fulani hujafanya. Malalamiko na kazi ya Mungu yenye manunguniko haina baraka. Nini maana yake? wewe jione kama ni wajibu wako. Yaani Rems unavoliangalia darasa la watoto uone kwa unajenga wewe. Sio na mwingine a a. Kwa kuwa mimi nimetangaza nitajaje kwa sababu mimi na mchungaji utafanya nini? Na wewe shija mayombo ukifika pale useme kabisa ese mimi sipi nitajenga na mchungaji. Yaani ujione kama tuko wawili. Hivyo hivyo sisi pia uone kama tunajenga wawili. Na uone tutalimaliza. Hivyo hivyo tena katibu mkuu uone kwamba tunajenga wawili nini maana yake usipomuona CCP utapata manunguniko Haleluya Amen Hutanungunika Manunguniko yanakuja wapi pale ambapo unawatarajia watu wafanye kitu ambacho hawana mzigo nacho Ukimlazimisha mtu afanye mtu ambaye hana mzigo ile kwamba amefanya na hana mzigo tayari ndani yake anatengeneza manunguniko Na yule mtu ambaye anataka kufanya ukimtarajisha watu asipowaona watu uliyomtarajisha na yeye anazua nini Manunguniko Manunguniko kuna wengine hawana mzigo. Pale Sinza pale tumerent ile jengo lile. Ah. Uh, Tulivolipata tu ile jengo tukaanza kulijenga. Na kimsingi nilikuwa sitaki ushauri wa mtu yote. Sikutaka ushauri wa mtu yote. Alafu baadaye nikaja kugundua kwa nini sikutaka ushauri. Sababu siku moja nimekaa na viongozi wachache wakauliza, "Hivi baba hela yote unayoweka hapa huyu mwenye nyumba atakurudishia nikamwambia hapana yani tukiondoka tunaviacha kama ilivyo tunaondoka na madhabahu wakasema ha nikamwambia ah msiwe na wasiwasi msiwe na wasiwasi nini maana yake unatafuta namba moja, wasije wakakukatisha tamaa namba mbili, kwa nini sikuwashirikisha ingewashirikisha alafu wasikie kwamba taliacha jengo pale roho zao zingefanya nini zingeumia nini maana yake uone tu vitu vinaenda ila siku bwana atakapokufunulia utaunga tena ili uwe na amani na mimi nichape mzigo bila wasiwasi na wala usiniulize usiniulize wewe ukitaka unga tena usihoji mahojiano hayapo kwenye vita kwenye vita kila mmoja anakwepa risasi na kupiga risasi ni nani aliyeenda vitani alafu mnaitisha kikao jamani ni saa mbili tuonane muonane polini ufanye nini polini ni kuua na kujiepusha usife ndio vita natoka kwenye ulimwengu wa nini wa vita hamna mahojiano utaona hapa mambo yakitokea utaona mambo makubwa yakifanya nini yakitokea ukiyaona ujue kuna mtu amefanya na wewe unga tela ufanye ila usiwe na manunguniko hilo tela inatakiwa usiunge kwa manunguniko kama unadhani hujapona kwenye swala la manunguniko kaa kimya hujazuiliwa kuja kwenye ibada haleluya amen hujazuiliwa kuja kwenye ibada ibada 
Kwa sababu nini? Mitazamo yetu juu ya nyumba ya Mungu haipo sawa. Mpaka wote Bwana atusaidie, atugushe. Tukiwa na mitazamo sawa, mbona kuna mtu tamwambia unge tena, utakuta walisha kaa hapo nyuma hata kabla hujawaambia. Haleluya. Amen. Wewe nishikilie nalo kuambia kwamba hii ni kanisa la watu matajiri. Litazalisha matajiri. Ufahamu wa matajiri utageuzwa kwa kuwa na mtazamo sahihi wa nyumba ya Mungu. Utaona matajiri watakavyozaliwa. Amina. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amen. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amen. Na hawa wanaunga tela ninawapa maelekezo hii. Masharti ya kuunga tela ziba masikio. Ni marufuku kusikiliza mtu. Unga tela. Ah ah, hivi ukienda kwenye basi ni lazima wa jirani yako ongee naye. Kuna mtu anaweza kakaa na mtu wa jirani yake hadi Mwanza na asionge. Kwa kuongea naye ni konda na dereva tu. Au wengine uzwe na shida. Wote tuko safarini. Haleluya. Wote tuko safarini. Na nita na kuhakikishia nitajenga misingi tutawapata watu wenye roho ya Mungu watu wenye kupenda kumtumikia Bwana watu wasiovumilia kuwa na nyumba ya Mungu iko katika hali ya kuharibika amen na kuhakikishia watafunguliwa watafanikiwa na watakuwa alama ya uwepo wa Mungu ndani ya maisha ya watu amen ugorali amen ugotali amen nataka kuna mahali twende walio tayari nimekuambia vaa kiatu vaa mkanda unga tena hautabezwa hautabezwa kuna mgeni atakuja atasema jamani mwenyewe mwenzenu kwenye hili tela nina shilingi 500 tu tutakwambia hiyo 500 ni zaidi ya vile visenti viwili ambavyo yule mama mjane maskini alienda kutoa Yesu aliviona hivyo kuliko mafedha mengi hatabezwa anataka kuunga tena. Na ukisha unga tela hapo, hatutasema aliye bora na aliyetoa kiasi fulani. Ah ah, tunasema hivi aliye bora na aliyeunga nini? <laughs> Kwa hata anielewa. Amen. Kwa hata anielewa. Amen. Mwambie jirani yako kuna mahali tunaenda. Kuna mahali tunaenda. Huu ni mwaka mwingine kabisa. Huu ni mwaka mwingine kabisa. Na mimi kazi yangu kama nabii wa Bwana kuhani wa Bwana nikifika mahali na geukia lile tela naanza kutamka naanza kutabiri naanza kuprofesai Gomba Mungu kila aliyeunga tela moja mbili tatu kila aliyeunga tela moja mbili tatu kila aliyeunga tela moja mbili tatu mtashangaa mnao waona leo na kuwaita maskini wait the matter of time issue ya muda kwa wenye saa angalieni sana anaitwa maskini leo akayasikia maneno haya akafanyia kazi jina lake litabadilishwa amen haleluya amen jina lake litafanya nini litabadilishwa litabadilishwa hvc ni alama ya watu waliobariki HVC ni mfano halisi wa uwepo wa Mungu kwa watu wake. Nakumbuka Yesu akasema ni Mungu imano limanake Mungu pamoja nasi. Nasi. Akasema nasi tukaona utukufu wa Mungu. Kupitia yeye tukaona utukufu wa Mungu. Sasa angalia. Utukufu ni nini? ni ile hali ya udhihirisho wa Mungu unaoonekana kwa macho ndio utukufu Utukufu ni nini? Ni udhihirisho wa Mungu unaoonekana kwa macho Na ndio maana watu wakasema hivi kwenye maombi kusikiliza Biblia wanavyosema ana hivi tuonyeshe utukufu wako Musa akasema ndio kuona utukufu wa Mungu akasema sikiliza sikia utaniona tu sha Yaani ile utaona kwa macho yako kama kisogo kinapita pia ni utukufu umemuona Mungu kwa macho Lazima watu wamuone Mungu kwa nini kwa macho kwa macho utukufu wake utaenda kudhihirika endelea kusoma kwanza hapo mkoo muonyeshe sana Hawa watu 
Angalia kuna vitu viliwekwa katikati yao kutokana na kutokuwa na mtazamo. Kuna vitu viliwekwa. Nataka kusoma vile vitu vilivyowekwa. Akasema kuna nini? Unakumbuka alipoishia? Ndio. Eh Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi. Akaita wakati wa joto uje juu ya nchi. Na juu ya milima. Na juu ya milima. Na juu ya nafaka. Na juu ya nafaka. Na juu ya divai. Na juu ya divai. Na juu ya divai mpya. Eh. Na juu ya mafuta. Na juu ya mafuta. Na juu ya kila kitu itoacho nchi. Na juu ya kila kitu itoacho nchi. Na juu ya wanadamu. Na juu ya wanadamu. Na juu ya wanyama. Na juu ya wanyama. Na juu ya kazi zote za mikono. Na juu ya kazi zote za mikono. Hapata picha kazi yako ya mikono inatibuliwa Nini maana yake? Unatoa jasho wanakula wengine. Ehe. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtiel sikiliza hapo kwa makini kuna vitu ambavyo nabidi tufanye uamuzi kwa pamoja leo. Ehe. Ndipo Zerubabeli Zerubabeli mwana wa Shealtiel mwana wa Shealtiel na Yoshua Yoshua mwana wa Yehosadaki Yehosadaki yes Kuhani mkuu eh. pamoja na hayo mabaki yote ya watu eh. wakaiti sauti ya Bwana wakaiti sauti ya Bwana Mungu wao Mungu wao na maneno ya Hagai nabii kwa maneno ya Hagai nabii kama Bwana Mungu wao kama Bwana Mungu wao alivyomtuma alivyomtuma na watu wakaogopa mbele za Bwana wa watu wa aya ya ya watu wakaogopa mbele ya Bwana Hiyo ndio kitu kinachotakiwa kufanyika leo kwamba neno limeachiliwa na nabii Hagai leo HVC neno limeachiliwa na mtumishi wa Mungu pasta Miamba Kuna mawili la kwanza ni kulipokea lile neno kulichukua lile neno kuliti Halafu cha pili kuogopa. Lazima kwa kuna hali ya kufanya nini? Ya kuogopa. Unaposikia hofu ya Mungu, ndio hofu inatokea kwenye mambo kama haya. Hofu ya Mungu sio kukimbia wachawi, ile sio hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ni kuogopa unaposikia neno la Bwana. Nimesema hofu ya Mungu ni nini? Ni kuogopa unapolisikia neno la Bwana ndio hofu ya Mungu visikia mtu ana hofu ya Mungu ni kwamba anaogopa anatetemeka jasho linamtoka anaposikia neno la Bwana la Bwana ni sifa njema okay. lakini kuogopa kutetemeka unaposikia mchawi ni sifa mbaya kwenye ulimwengu na Mungu anachukia lakini kile tu unaogopa unatetemeka kwa ajili umelisikia neno la Bwana umesikia angalizo la Bwana we ni mshindi ndivyo ambavyo akina Yoshua na akina Zeru Babeli kuna wale mabaki waliogopa waliposikia kinywa cha nabii Agai kinaongea mambo mazito ambayo yamelenga maisha yao kweli wakijichunguza nyumba imeachwa ipo katika hali ya ukiwa na wao wako bize kujenga nyumba zao waliposikia wakaogopa wakafanyaje wakaogopa ehe alafu baada hapo endelea ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu ehe. akisema mimi nipo pamoja nanyi asema Bwana. Eh. Bwana akaiamsha uh, roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtiel. Hilo ndio ombi langu kubwa leo. Bwana akaamsha moyo wa Zerubabeli. Come on. Ambapo leo ninaomba Bwana aamshe moyo wa mtu mmoja mahali hapo. Amen. Haya mambo haya hayaendi kwa hisia. Haya mambo yanaenda pale Mungu anapoamsha moyo. Amen. Moyo ukiamshwa. Sio kitu cha akili, ni kitu cha moyo. Kwa kina zero babeli it wasn't haikuwa ni akili zao. Mungu aliingilia kati. Walipokubali tu. Sikia. Kanuni iko hivi. Ukikubali, ukatetemeka, ukaonyesha kwamba uko tayari. Mungu anakuambia umemaliza la kwako. Yeye anakuja ndani yako, anaamsha moyo. Ndicho alichokifanya akaamsha moyo wa kina Zero Babel na Yeshua. Eh tuendelee. Bwana akaamsha roho ya Zero Babel mwana wa Shealtiel liwali wa Yuda eh. na roho ya Yeshua. Eh. Mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu na roho zao mabaki ya watu eh. wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao. Wakaenda kufanya kazi katika nyumba ya Bwana Mungu wa majeshi. Ha, ehe. 
katika siku ya 24 ya mwezi katika mwezi wa sita eh. katika mwaka wa pili wa Dario Mfame. Eh. Hasa angalia. Mungu alipoenda kuigusa ile mioyo ya wale watu walipopata changamko. Mungu akaenda kaiamsha mioyo ya wakamka. Anza kusoma sura ya pili uone. Katika mwezi wa saba Ehe, katika mwezi wa saba siku ya 21 ya mwezi yes. neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai na bi akisepe neno la Mungu lilikuja kwa kinywa cha Hagai na bi kusema sema sasa Zebubaberi mwana wa Shaltieli liwali wa Yuda Ehe. na Yoshua mwana Ehe. wa Yehosadaki kuhani mkuu na hayo mabaki ya watu ukisema Miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Miongoni mwenu nyinyi ambaye mlikubali mkaenda. Miongoni mwenu ni nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wa kwanza? Nani mnaionaje sasa? Mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu. Ehe. Lakini sasa uwe hodari e eh, Zerubabeli eh. asema Bwana. Na we uwe hodari e eh, Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu eh. na iweni hodari enyi watu wote wa nchi hii eh. asema bwana eh. nikafanye kazi kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi asema bwana wa majeshi ndio kama neno lile liloagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri na roho yangu inakaa kati yenu eh. msiogope eh. kwa maana bwana wa majeshi asema hivi eh. Eh. Ma- Mara moja tena. Mara moja tena. Kitambo kidogo tu. Kitambo kidogo. Nami nitazitikisa hizo mbingu. Nitatikisa hizo mbingu. Na hii nchi. Na hii nchi. Na bahari. Na bahari. Na nchi kavu. Na nchi kavu. Endele. Nami nitaitikisa Nami nitatikisa mataifa yote. Nitatikisa mataifa yote. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote. Hey! na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja vitakuja come on aja 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 mimi wapo huwa narukaga mimi mimi si kwa nini kama nyamja elewa huwa naruka hapo nikisomaga hata tangu akisijaga meza imelia huko ndani mpa wanajua mzee kaguso ana neno nikisomaga hapo meza lazima nipige utajiri wa mataifa brother unatujilia <laughs> Utajiri wa nani? Vinavyotamaniwa na mataifa vinafanya nini? Vitakuja. Vinatujilia. Vile mnavyopitega masema hey, jamani gari zuri hili. He, nyumba nzuri isikiliza haitaishia kwa wao. Imradi umeamua kukaa kwenye maelekezo. Vitakuwasilia. Amen. Utaanza mdogo mdogo tunasema acha nianze kama msingi wa gorofa. Unaanza kujenga, unasema acha nipandishe. Unaambia wale mafundi jengeni sina uhakika naweza nikapandisha gorofa tatu au nne. Unajengwa baada hapo unashangaa, he, kama uyoga ya kwanza, ya pili, ya tatu. Unajikuta gorofa moja unakaa na mke wako. Ya pili wachezechezi watoto hapa. Ya tatu wadada wakazi na wengine wapate uhuru suabani. Ya nne tunaponywea chai. Ya tano huko ha utajiri wa mataifa utatuwasilia siri hiyo imefinuliwa machoni petu ambao tunajiita ni dhaifu machoni petu tunapojiita sisi ni nani dhaifu dhaifu utajiri wa mataifa utatuwasilia haleluya amen utajiri wa mataifa utafanya nini utatuwasilia anasemaje anasema hivi anaenda kutingisha dini halafu anasema anatingisha nchi. Halafu anaenda kutingisha nchi kavu, anatingisha na baharini. Yaani ni kwamba kwa lugha nyingine kila mahali panaenda kutingishwa. Panatingishwa like everywhere. Kila mahali panafanya nini? Panatingishwa hadi utajiri wa mataifa na vinavyotamaniwa na mataifa vyote vinatingishwa. Ah, huwezi pata picha mpaka nikuelekeze kwanga hapo alishawahi mimi na mchele kutoka kwenye ungo kuingia kwenye sufuria. Huwa <laughs> mnafanyaga nini? Kwanga <laughs> hapo alisha mimi na mchele kutoka kwenye ungo kwenda kwenye sufuria sasa mtaka kuosha. Unafanyaga vipi? Unafanya nini? <laughs> na unapotingisha mchele unaingia wapi? Hauna namna. Hauna pa kujishikilia. 
lazima uingie ndivyo utajiri utakapotingishwa ili ukuwasilie au unapa kujishikilia lazima ukufikie amen ndio maana <laughs> haleluya kila mtu mmoja anielewa endelea nami nitaijaza nyumba hii utukufu ataijaza nyumba utukufu nini maana yake bwana wa majeshi ehe asema bwana majeshi nimesema utukufu ni nini muonekano wa Mungu katika vitu katika physical ni utukufu ukisikia utukufu wa bwana unamuona Mungu kwenye kitu fulani na wengi huwa wanakutana na utukufu wa bwana hata wakati wa kuomba unakuta kama upepo umepita makuuliza ule ni utukufu umekiona kitu mikifeel kwenye mwili ndio utukufu utukufu haupo sehemu isiyoonekana utukufu ni ile hali ya kitu kinachougusa mwili kukuonyesha kwamba ni Mungu na wengi hata kwenye mifungo kwenye maombi unakutana nao unaomba unaomba unakuta ghafla ubaridi kama umeingia ujue tayari utukufu Mungu anajidhihirisha kwa physical appearance ambayo unaiona kwa macho yako Unaweza kaka hivi unaona unasoma neno hivi tumboni mbo kama kuna mabarafu yanazungushwa kila mmoja kuna namna Mungu huwa anajionyesha kwa utukufu Mimi kila asubuhi nikiamka nikupe siri ya ajabu sana kama naingia nishangie Nina vitu vingi vya kuangalia uwepo wa Mungu kupima uwepo wa Mungu leo ni ni sentimita ngapi kama ni urefu kama ni wingi ni kilo ngapi Huwa naondoka huwa naangalia hata navyo meza mate Nabamka nikimeza mate najua no kuna maombi ya jana ijapo mimi nililika hayakuwa kwenye levo iliyotakiwa vipimo vyangu vilienea vya Mungu havikuenea soma Daniela anasema hivi umepimwa katika mizani umekuta umepungua lazima na wewe ujue kujipima kwenye mizani ujue kama umepungua kwa wale waliokuwa makini kwenye mambo ya rohoni wana vipimo vyao including mimi hapa nikisha meza mate hivi najua kabisa yani vile anavyoshuka yani kuna hali ambayo haieleweki ambayo naijua ambayo napima najua no 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 hapa siwezi kufanya chochote kwao ikisha tokea ile hata kama nilikuwa nataka kuanza ibada ama kufanya nini i stop naenda nachukua peni naandika tu yani ile ninavyoandika hivi ninajua kabisa hapa uwepo wa Mungu upo katika levo gani nani accurate Nikitoka hapo naondoka. Hata kama nilikuwa naanza ibada, na stop. Naenda kwanza. Nafanya yani pasayo kuyafanya, narudi kujipima tena. Baka viwango vitimie. Nikitimia ndio unaona sasa hapo naanza ibada. Haiwezekani. Na siwezi kuondoka kama viwango vijatimia. Yaani siwezi. Siwezi. Ni kama vile samaki umlazimishi awe nchikavu utaniona kipindi hicho sasa hata familia yangu inajua hainiongeleshaji yani nakuwa kama nimepanic kwamba kuna kitu yani kama vile hakijakaa sawa wanaona tu namna hii na washajua kwamba hapa mzee tayari kuna mambo hayajakaa sawa kuna baada ya muda sasa kishakaa sawa wanaona niko hapi kwa sababu gani pasipo uwepo wa bwana hakuna kinachoweza endelea ndani ya muumini na ukitaka ukue na usirudi nyuma uwe mtu wa kupima levo zako zikoje Shomba kuna kuja kushtuliwa na na wapendwa kwamba ise hivi najua anga ulianguka toka mwaka jana eh hey, kweli hivi nimeanguka wewe uko wapi anayeanguka ni wewe unachaje kujua kama umeanguka ama hujaanguka kuna vipimo wewe lazima ujipime Halafu naangalia katika vipimo hivi je naweza kunyanyuka peke yangu ama niombe msaada kama ni ishwa msaada kimbia usioni aibu hamna hamna aibu kwenye kuomba msaada wa kiroho hamna aibu au ulishawahi kuja ukaanza mimi nakuuliza he na wewe na wewe ulishana na nasema hivi no 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 haijalishi mtu yuko juu kiasi gani huko huko anaweza kahitaji msaada huko huko anaweza kahitaji msaada hasa anasema hivi ni nani aliyeuona nyumba hii katika utukufu angalia nyumba ya Bwana inapohudumiwa na watu wa Bwana cha kwanza utukufu wa Mungu wewe unadhirika nini maana yake kuna vitu ambavyo watu wanakuwa wanashuhudia ambavyo wamemuona Mungu kwenye maisha yao physically 
mtu anakuja anasema hivi katika hili sio akili yangu sikia kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe unaweza kujua umefanya ni kwa akili yako sio unajua sio unajua hivi unahitaji roho bwana kujua mbili jumlisha mbili unahitaji roho bwana kujua nne jumlisha moja si utulize tu akili utaelewa lakini kuna vitu nasema no 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 mahesabu yangu yote hayawezi kufanya hichi kitu kitokee huyu ni bwana huyu ndio utukufu unajidhihirisha unamwona bwana kwa macho wana wa israel na mabaki ya israel walipoenda kukata vito wakaenda kwenye nyumba ya bwana wakamuona mungu kwenye maisha yao kwa utukufu mpya wakamuona bwana kwa namna ya tofauti ndio maombi yangu leo kwamba bwana ajidhihirishe kwa utukufu mpya amen watu wamuone bwana Tuone shuhuda mtu akishuhudia vile ambavyo amekutana na Mungu usu kwa usu Hawa kina Zerubabe Kuna ahadi moja pale chini naipenda sana ya Zerubabe naipendaga sana nataka usome au kuna mwenye haraka tumalize baada Unalipa dakika mbili Ehe nataka usome pale Ehe Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi fedha ni zako sio zako eh eh zangu ni za kwako kwa sababu gani eh ni mali ya bwana basi kwa kifupi sio zako kama ni mali ya bwana sio ni zako? Ni zako yako? Nasemaje? Kwa kifupi sio zako. Fedha na dhahabu, Biblia inasema ni za mali ya nani? Ya Sasa zimekuwaje zako? Za baba yangu. Za baba. <laughs> Watu wenye fedha wanajitetea. <laughs> ni zangu ni zangu, ni zangu ni zangu. Tunakombaniana hela zenyewe sio zetu, za Mungu. Ni za baba lakini mpaka ufanyike mwana ndio zinakuwa zako <laughs> nini maana yake hata kama ni mwana unapokuwa na hizo hela mfukoni lazima ujue ni za baba sio zako ah kuna mtu amenielewa amen fedha ni mali ya nani yeah. ya bwana amen fedha ni mali ya nani ya bwana ya bwana kuna mchakato wa wana na baba Unaozifanya fedha za baba ziwe za nani? Za mwana, za mtoto. Lakini pia angalizo, mtoto anapokuwa na ile hela mfukoni, arudi kwenye maandiko ajue sio yake. Ya Bwana. Ili Mungu atakaposema ninaomba Isaka kwenye hiyo hela, aseme ni zako. Chukua, utalipa nyingine kesho. Kuna mtu anaelewa? Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Kwa nini watu wanajaribiwa? Anaona fedha ni za nani? Mungu akimwambia nipi anasema ah zitaisha. Amenitolea anasema ah nitaishiwa. Maandiko anasema hivi umepewa na wewe sio zako. Anaweza akakuongezea ama akazichukua. Anaweza kukuongezea ama akafanya nini? Akazichukua. Kwa ili uweze kuwa makini ni lazima ujue ulicho nacho mfukoni sio chako ni cha nani? Cha Bwana. Ukisoma kitabu cha Chronic cha uh, Chronicles uh, mambo ya nyakati. Wakina Daudi walipofanikiwa Daudi alijua kabisa kwamba Mungu amemwambia wewe Daudi utanijengea nyumba ushamwaga damu sana. Ila mtoto wako sakia toka kwenye viuno vyako atanijengea nyumba Daudi hakukaa kimya akasema ijapo umeniambia kwamba mimi sita kujengea nyumba mimi nitaandaa material Daudi akaondoka akaenda kuandaa material akaenda kule Lebanoni akaenda kuichukua ile mielesi 
ile mielezo anaita mielezo ya Lebanoni akaenda akabeba misumari na kila kitu akaviweka pale matirio yote akasema Mungu kama ungekuwa nipa nafasi ya kujenga matirio yote yamekamilika lakini kwa sababu hukunipa nafasi ya kujenga nimeandaa haya matirio ili mwanangu Suleman atakapokuja akujengee wewe nyumba halafu akachukua wanyama akatengeneza madhabahu akachinja wanyama akaambia Mungu ninakushukuru kwa sababu umenipa nafasi ya kukuandalia matirio kwa ajili ya nyumba yako akasema hivi tunajua fedha ni zako mali zote ulizotupa ni zako tunakushukuru kwa kwamba tupa neema ya kukurudishia vile ulivyotupa wamechinja wanamshukuru Mungu wameteketeza sadaka wanamshukuru Mungu kwa kumtolea Hema, tuna mitazamo mingi sana ukiachana mtazamo juu ya nyumba ya Mungu tuna mitazamo mingi sana kujifunza kibiblia leo hii mtu na hela yake akija kitoa sadaka hivi tena naona yani leo mimi Mungu nimempiga tao na wana, wanasubiria kabisa mchungaji aseme amina asante sana na kushukuru sana usiposema na huu mchungaji yani mimi nitoe alafu yeye asiandike hata message ya kushukuru yani anaona kabisa nimepiga tafu huduma huduma nimepigwa sikiliza nikwambie hujapiga tafu kasome maandiko anasema nimeshiba damu za wanyama anasema wote niliowaumba ni mali yangu alipokuwa akielezea kwa habari ya sadaka akasema hivi sikiliza ninapokuomba wewe sadaka unichinjie ngombe haimaanishi nina shida na ngombe ngombe mwenye nimemuumba mwenyewe wewe umemkuta tu ameshazaliwa wewe unajua hata firigisi ingeaje kwa ngombe unajua hata maini ya ngombe yameumbwaje nilikuumbia mimi nimemweka ngombe mbele yako nimemuomba ngombe uniletee ningetaka naweza nikachinja hata ngombe milioni moja kwa dakika moja kama shida yangu ni ngombe ninataka kuona moyo wako unavyomtoa huyo ngombe Nimekupa na raha kuona. Ninamtumia ngombe kupima moyo wako. Ametuachia fedha, ametupa hizo pesa ni kipimo cha kupima upendo. Kwa sababu fedha ni hazina, halafu hazina itakapokuwa na moyo ndipo ulipo japatanisha. Na ndio maana account yenye hela ndio unayokumbuka mara kwa mara. Hivi kama una ATM card nyingi afu na ATM moja kuna hela humo. Hiyo ATM nyingine ambazo hazina hazina hela. Wewe unachukua kwa unaziweka sehemu fulani. Ile yenye hela unaiweka juu. Unailinda kwa sababu hazina ilipo na moyo wako ndipo ulipo. Kwa Mungu akitaka kujua moyo wako anaigusa hazina yako. Na anapoigusa hazina yako amaanisha hana hela. Mungu anakwambia anajitambulisha hapo kwamba fedha na dhahabu ni mali ya nani. Kwa akikwambia toa ameishiwa <laughs> Haleluya Akikwambia toa hajaishiwa na ukitoa umsaidii Usijua una aondokana na dhana ya kwamba unapotoa fedha kama sadaka eti unaifanya huduma isonge mbele si kweli Huduma isonge mbele kwa fedha zako hapana kwa sababu wewe una fedha Nini maana usipotoa wewe atatoa huyu asipotoa huyu atatoa yule asipopatikana kutoa hapa atainua hata asiyeokoka atakuja atatoa kwa sababu ni za kwake anazituma kwa wakati anaotaka yeye kutokea sosi anayotaka yeye furahia uwe wewe ndio chanzo cha kuipeleka hiyo hela kwa sababu ndio zitakuwa zinapitia hapa sasa kuna watu wamezuia hivyo vyanzo wamesema Mungu usinipitishie mimi nini maana yake zikitaka kupita hutoi kwa Mungu unapoteza uaminifu wengi wamejisibia msa mimi sitoe au usizipitishe kwangu lakini kama ukiruhusu zipitie kwako afu zije leo hii tungekuwa na mabilionea kanisani kwa sababu fedha na dhahabu ni mali ya nani ni ya bwana <laughs> ase unashingapi mwambie mimi sina ila nilicho nacho ni cha baba wewe huna hata mimi cha kwangu binafsi sina sababu yupo mmiliki wa hizo fedha eh unamiliki shilingi ndugu yangu 
Sisi pia unamiliki kama shilingi ngapi hivi? <laughs> Zote ni za nani? Za Bwana. Akikwambia leta, ujue kwamba ukileta na uwezo kukupa kanuni ya Mungu kabla hajapokea kwa kwa ameshakupa. Anamwambia Isaka usi asichinjwe. Aambie Ibrahimu simchinje Isaka. Nimeshampokea huyo Isaka. Nimekuletea wa kumteketeza chukua maana kondoo amenasa pembe zake kwenye kichaka Isaka mwache nini maana yake Mungu anatufundisha kabla hujatoa Mungu ameshakupa Amen Ila wengi wanazuia kwa sababu hawatoi Kwa hiyo wanazuia kanuni ya kupokea Wanadhani ya kwamba wakitoa he nitoi wewe wewe we, nitafunga duka Nikitoi wewe nitaingia sala. Nikitoi wewe 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 haiwezekani. Kumbe umejidanganya. Vyote ulivyo navyo ni vya Bwana. Ana uwezo wa kukuchukulia, ana uwezo wa kukuachia. Kwani sisi ni wageni hatujawahi kuona watu waliokuwa juu wakishushwa chini. Haujawahi kuona matajiri wakawa maskini. Je, sio yeye aliyesema tamuinua mnyonge kutoka jani akamketisha na wako Hivi hujawahi ona mtu aliyekuwa maskini ghafla na hela. Ujue control hiyo ipo kwa Jehova mwenyewe. Ye ndio mmiliki. Ye ndio mmiliki. Hao wana wa Israeli walivyokubali mbingu zilitingishwa. Listen to me. Mbingu zilifanya nini? Alafu nchi kavu ilifanya nini? Ikatingishwa. Alafu ma- maji yakafanya nini? Yakatingishwa. Alafu vio tahadi vinavyotamaniwa na mataifa na vinyevi kafanya nini? vikatingishwa vikakuelekea nani wewe uliyekubali kuwa na mtazamo sahihi wa nyumba ya Bwana mm. kuanzia leo kiu yako iwe ni kuangalia nyumba ya Bwana imekaaje amen kiu yako iwe ni kuangalia nyumba ya Bwana ina uhitaji gani ni kuambia ukifanikiwa hapo haugusiki haushikiki hakuna atakaye kubeza tena walio kubeza wote watarudi kukaa kimya na kukwambia she tumeona bwana huyu ni Mungu huyu ni Mungu na huyu ni Mungu haleluya amen wangapa amenielewa uko tayari kwa ajili ya nyumba ya bwana kwanza leo uko na shauku ya nyumba ya bwana simama kwa miguu yako